大家好，欢迎来到 r i m e 的春季新品发布会，我是王腾。<笑>谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。那非常荣幸能够接任卢总，担任 r i m e 的品牌总经理。呃，我知道大家对 r i m e 的期待很高啊，这个担子呢也非常非常的重。前两天呢，在前两天我发了一个视频，雷总呢带我体验舒七。然后呢，我看好多网友给我评论，说你要好好干，干不好雷总就把你弹射到南极去了啊！这个大家太坏了，这个真的压力很大。不过在这里呢，呃，我也表个态，我和我的团队会全力以赴把 Redmi 做好，不辜负大家的期待。也感谢雷总和卢总的信任，也请大家未来多多支多多支持，多多鼓励，谢谢大家。啊、呃，过去十年，在卢 Redmi 在雷总和卢总的带领下，取得了非常多的成绩。我们归纳总结呢，核心三个大的方面。第一个呢，就是我们通过不断的推出高品质的千元机、入门机，提高了整个行业的基线，消灭了山寨机。那第二点呢，就是我们通过推出 K 系列。不断的提升旗舰的体验，将高端体验大众化。那第三点呢，就是我们不断的引领行业创新，坚定的和国产供应链在一起，推动国产供应链的升级发展。那今年呢是 Redmi 的新十年，我们也将迎来新的开局。那虽然是新的十年，但我们首先想说的呢是 ，Redmi 新十年使命不变。我们未来十年仍然将坚持极致性价比，坚持高品质，坚持推动国产供应链发展，坚持为全球五十亿用户的美好科技生活而战。那 Redmi 的新十年呢？我们也有一些新的目标，总结为几点：第一呢，就是未来我们以 K 系列为代表，会持续的向高端探索。向高端旗舰全面进化。第二点呢，就是我们会聚焦在终端，不断的提升终端产品的体验。第三点，就是我们新十年会更加聚焦核心技术，持续的探索前沿科技。最后呢，我们从品牌建设上面，希望能更多的和年轻人站在一起，未来成为新生代首选的科技品牌。那这些呢，是我们新十年的一些目标。所以基于这个目标呢。我们的产品矩阵也有一个全新的升级，大家来看一下。K 系列，我们未来会向高端全面进化。而今天呢，重点要为大家介绍的就是我们的 Turbo， 它定位呢是新生代的性能旗舰。Note， 我们依然会去做终端的体验标杆，将旗舰体验大众化。而数字系列，我们仍然会认真去做。它呢，定位高品质的入门机。好，那今天我们给大家带来的 Turbo 系列的第一款产品，我们把它命名呢叫做 Turbo 三。之前在微博上呢，我也有给大家介绍过，因为在我们内部呢，其实我们经过了两代性能小金刚的探索 ，Note 十一 T Pro、Note 十二 Turbo， 那这两款产品呢都非常非常的成功，所以也更加坚定了我们把这样一个新系列独立出来的决心。所以第一款产品呢，我们叫做 Turbo 三。代号小旋风啊，非常好听的一个名字。那接下来呢，啊，我们就一起来了解一下产品。那它代号小旋风最重要的就是我们要做旗舰性能的普及旋风。我们希望呢，能够让更多的用户都能用上旗舰的性能体验，因为我们认为性能是所有体验的原点，对吧？我们来看一下，现在呢，我们发现其实我们很多友商。对吧？在终端的一些主力的产品，目前来讲，整体用的芯片都还是要么比较老旧，要么呢，虽然是新的，但是性能也比较弱一点，对吧？所以呢，我们才有了这样一个目标，说做旗舰性能的普及旋风。那做 Turbo 三最开始产品选型的时候啊，其实呢，我们也是非常的纠结。大家可以看一下。最开始呢，我们有七系和八系两个选择
，选择七系呢，其实，对吧？成本还是要好很多。最开始呢，我们这个卢总是建议我们选七系，为啥呢？这个，第一呢，成，第一呢，就是我们去年的 Note 十二 Turbo， 对吧？发布之后还是非常成功的。第二呢，就是卢总当上总裁之后啊，这个经营的压力很大，老跟我们说呢要勤俭持家过日子，然后。说你看隔壁友商，说超过两个亿之后呢就不用了，就用七系去了，对吧？说你们不要步子迈太大，对吧？但是呢，我们团队啊，这个反复的跟卢总沟通，我们觉得是说，作为新系列的首款作品，新十年新系列的首款作品，我们的目标要给大家带来旗舰的性能体验。所以虽然代价很大，但是呢，最后卢总也是同意我们。给大家带来全新的骁龙八系第三代骁龙八 S。好，这个掌声大家也可以送给卢总啊，感谢卢总的支持，好吧？那选择这样一颗旗舰星，它的性能是非常强的。我们来快速了解一下。首先，对吧？它无论是工艺制成，还是旗舰的超大核以及 AI 能力，很多方面和高通的骁龙八跟三啊是一样的。性能非常强，而且呢，不止于此啊，就是它呢，其实还有很多旗舰独有的技术特性，对吧？比如说，支持高达一百亿的参数大模型，然后呢，支持硬件的光追加速，硬件的加速光追，还有呢 ，A O N 的相机，那这些都是八系独有的这样一个旗舰的特性啊，七系是没有的。所以呢，这样一颗旗舰处理器被高通内部啊。称为与第三代骁龙八呢叫双旗舰、双王牌，那搭载了骁龙八 S 的 Turbo 三，它的性能有多强呢？我们来看一下，它的跑分可以达到一百七十五万分。那这个成绩啊，可以说是在目前的中高端产品里面都是非常高的，对吧？大家呢有熟悉八进二产品的同学应该知道。所以呢，我们来看一下，这是高通的这样一个芯片的天梯榜，对吧？第三代骁龙八 S 可以说整个的性能是追平第二代的骁龙八啊，非常强的一个处理器。好，整个性能里面呢，芯片最重要，但是呢，它的调教和散热，对吧？这样一个三位一体都必不可少。所以呢，在整个调教上面，我们也是带来了旗舰调教的狂暴引擎 3.0。那这个技术，对吧？在我们 K70 上被大家是广受好评的。我们 Turbo 三呢，之所以能够支持，核心也是因为我们的骁龙八 S 很强的 AI 能力和我们 HyperOS 的 AI 子系统这样一个深度的打通。它呢，核心的特点啊，我们可以快速看一下。我们狂暴引擎 3.0 的核心特点是 AI 的性能调度，所以它的调度更加的聪明，它能够有精准的调频，更加精准的线程管理，以及实时的稳帧提前去做预测，啊，以及这次呢。我们在整个狂暴引擎的这样一个交互模式上面，在 Turbo 三上也带来了全新的升级。在狂暴引擎三点零上面呢，我们一直坚持讲的啊，叫做“三不降”，不降帧率，不降画质，不降亮度。大家可以看一下呢，这个屏幕的右边是我们王者荣耀一个极限画质模式下面，满帧运行，而且它的功耗只有四点六瓦，所以可是可以说是非常好的一个游戏表现。以及呢，我们在这次 Turbo 三上面，我们基于它的 AI 渲染的能力，还能够支持一点五 K 的游戏超分，啊，这个是目前也是只有旗舰机上面才有的这样一个体验。好，那这是我们的调教部分。另外一个维度，散热啊也很重要。我很喜欢这句话，叫“上个时代的风吹不走这个时代的热”，什么意思呢？对吧？我们要用旗舰的散热技术，所以呢，我们这次给大家带来的是我们冰封循环冷泵。我们来看一个这个对比啊，大家看到啊，左边呢是友商对吧？一款产品九千多平方毫米的 VC， 右边呢是我们的这样一个冰封循环冷泵，整个的散热的速度，对吧？核心其实是看两大指标嘛，就是一个呢是整个热量扩散的速度，一个是两端的温差。对不对？所以看可以看到，我们
，散热更快，而且冷热两端更均匀。那这个呢，其实我们之前在 K 七零的发布会上有给大家讲过，我们讲呢说是领先一代的散热技术，应该大部分同学对吧都是认可的。但是呢，还是有少部分的同学提出一些疑问，说。你这个都是一些单体测试，整机上面好像不能够完整的体现，对不对？不，好像到底是不是领先一代的散热技术？那我就把这个问题呢，这个抛给了我们的散热的工程师们，然后呢，他们讨论了几天，给了我一个提议。就刚才我说呢，就是大家觉得我们单体放在整机里面，对吧？不能代表它的真正的能力。所以他们提议呢，说，哎，我们上过这个，上过数学课，大家知道叫控制变量法，对吧？说单一变量，怎么做呢？说把我们的冰封循环冷泵改到友商的产品里面去看一看，效果怎么样？怎么样？这个主意是不是挺？我觉得这个主意挺好的。所以呢，我说你们可以试一下，我们来看看好不好？好，那所以呢，我们就做了一个改装啊。左边呢是友商这个没有改装之前啊，它的一个 VC， 右边呢是我们改装之后就把我们的这个直接放进去，其他的东西都不变，对吧？所以这样就应该就能体现出来了，是不是？好，但是呢，这个这里面呢，大家仔细观察啊，会有一个小的问题，你会发现呢，我们这样一个改装，它其实并没有完全的，对吧？覆盖它原来的需要散热的面积。所以我就问我们的工程师，你这样是不是对吧？我我我标注一下啊，大家可以看到对吧？所以你会看到，哎，我们这个好像我问他是不是不是最佳的效果？我们的工程师呢就说，你说的对，啊，这个呢，他如果要达到最佳的效果，就是我们要额外去花一笔开模费，啊，就是要花一笔费用去给友商专门开个模来验证。然后呢？前面刚说卢总告诉我们要勤俭持家过日子，是吧？所以我说，那你们先试一试这个不是最完美的方案，看看效果怎么样？大家想看一下结果吗？好，我们来看一下啊。那友商改装前啊，游戏的温声，呃，这是一个大型 RPG 的游戏，三十分钟测下来，四十八度最高温度啊。那我们来看一下改装之后，改装之后，我们的最高温度降低了两度，而且平均帧率提升了三帧。怎么样？可以证明我们是领先一代的散热技术吗？好，那这里我我我还是要再说明一下，我们这儿不是为了 diss 友商，我们还是希望这个让大家。认可到我们的技术，以及我们也欢迎友商一起进步。所以呢，我在这里啊表个态，我们开放专利沟通啊。如果友商愿意学习，我们欢迎友商一起进步，好不好？好，好，那这就是给大家带来的整个冰封三热系统啊。它不只有我们领先的冰封循环冷泵，然后呢？我们还有整个的 AI 的控温，整体的人因架构设计，等等等等。好，那以上呢就是我们快速为大家介绍我们整个性能上面做的事情。我们带来了旗舰的芯片，对吧？带来了旗舰的调教，带来了领先一代的冰封散热。那实际的游戏表现，我们也来测试对比一下，好不好？好。那左边呢是我们的 Turbo 三，右边呢是友商的这个 Ace 三，它采用了。对吧？大家呢口碑非常好的第二代的骁龙八，以及呢有他们自己的啊游戏引擎，还有对吧？当然这个地方我们就没有换了啊，就是友商原装的这样一个大 VC。好，我们来看一下游戏的对比结果啊。这个呢是这个星铁，非常重载的一个游戏，可以看到，我们整个三十分钟测下来啊，两个产品呢帧率我们都还是挺不错的，略微领先。功耗呢，我觉得也差不多。大家呢，我们也是略好一点，所以整个表现都非常不错。但是呢，我们想看的，再给大家看一张图啊，就是我们全程是不降亮度的，而友商呢，在这个地方还是会
，使用一些啊这个聪明的调度策略，对吧？十分钟之后呢，就开始降亮度，二十分钟就已经达到了九十五尼特。所以这个地方呢，就是我们狂暴引擎，我们一直在讲的，我们更关注大家的游戏体验，对吧？做到不降画质、不降亮度、不降帧率。好。我们再看另外一个游戏啊，大型的 RPG 游戏，大家应该都知道是哪一款。然后呢，这是一点五 K 超分的情况下面，同样呢对比 A 三，可以看到呢，无论是帧率还是功耗啊，我们呢也都略好一些。这个呢也正常，对吧？但是我们继续看啊，所以同样亮度，那友商呢在这个三十分钟、二十分钟之后，开始略微的降了一点亮度。我问工程师为啥，后来他们说可能是不是跟这家游戏那个一个亿的这个广告费还是有点效果，啊，好吧，那这是以上呢是我们啊自己测的，当然了我们自己测对吧？大家说你你这个是自己测的，所以呢我们也要请媒体老师帮我们呢都做了一轮的测试，我们来看一下这个我们的一个混剪的视频，好。Redmi Turbo 三代号小旋风，新生代性能惊艳。就先来看看它的性能表现到底怎么样。没有冰箱，没有冷冻，二十五摄氏度室温下跑出了一百六十二万多，安卓度总分能跑到一百六万左右。骁龙八 Gen 三的安卓度跑分最高可以跑到一百六十六万分，已经非常接近一些搭载骁龙八 Gen 二的机器了。最近测试的一批骁龙八 Gen 二的选手对比一下，它是真行啊！妥妥的骁龙八 Gen 二的能力，即便是和去年旗舰八 Gen 二的选手对比，它依旧是不弱的。Gen 三呢，从代号上来看 ，SM 八六三五。和八阵三的 S M 八六五零呢，还是挺接近的。原神游戏呢是可以支持一点五 K 高清模式的。打开呢，在游戏工具箱里面呢，狂暴模式下的超级分辨率即可。啊，打开之后呢，效果还是挺明显的，并且同时呢，整机功耗也没有什么明显的变化。说是小八年二也都有点谦虚。Perf Dog 新能够显示 ，Perf 三一条直线平均一百二十帧，这个表现甚至反超了八年二。当然了，游戏还是要上点强度，最高画质《原神》，并且开启六十帧。而 r e d m Turbo 三的全程平均帧啊，五十九点三帧啊，整机平均功耗五点四瓦，和八帧二的机型表现类似。半小时下来，平均帧率五十九点七，帧率波动放大一点七。七二零 P 风单擎跑出半小时后，全程平均五十八点六帧，继续加速载。来来看看崩坏的表现，最高画质《黄金时刻跑图》，八点八三的帧率啊，也相当不低了。发热跟原神差不多，最关键的是功耗，竟然也只有五点四。原神基本都是满帧运行，压力更大的这个星体也有不错的表现。性能释放上做到余地更大啊，那游戏的部分已经很说明问题了。Redmi Turbo 三的散热和狂暴引擎三点零也有不小的功劳。Redmi Turbo 三的性能表现果然是巴西的这个旗舰平台啊。Redmi Turbo 三这个开局还不错，因为它主打的就是一个性能。红米还是我们熟悉那个红米，这一颗芯片的性能还是能给你带来不错的体验的。Redmi 本身对性能。的调教和释放已经有了一套非常成熟的打法，进一步拉高性能底线。骁龙八十阵三真的很有潜力成为今年的一代新英雄。好，好，谢谢大家。那这里我最后补充说明一点，就是我们媒体机的送测的版本和我们大家用户买到的版本是一致的啊。我们不像有些友商对吧？两套两套东西啊。好。聊完性能呢，我们再来聊一下 AI， 对吧？这个呢，最近一年很火，然后呢，也有一些聪明的友商发现了这个机会，所以呢，我们最近有个话题在讨论，对吧？叫 AI 手机是不是噱头？不知道大家是怎么看啊？呃，应该是在年初，我们突然发现呢，就有一个聪明的友商，突然呢，一夜之间，他所有的电商网站上面。对吧？产品名都加了一个 AI， 摇身一变，所有的手机都变成了 AI 手机，啊，真的是太厉害了。然后呢，我们在学习和复盘的时候呢，在想，哎，那如果是这样的话，那我们是不是好像可以有很多产品都这样做？比如说 AI 空调、AI 电视、AI 扫地机器人、AI 电动牙刷，啊，是吧？所以那。这个到底是不是噱头？我觉得大家呢自己应该有一个判断的标准。好，言归正传，我们想讲的呢是说，在过去的八年，其实我们已经很早就开始在 AI 上面布局和投入。从最早的小爱同学到小米影像大脑
，到我们的智能驾驶，到我们的小米机器人，对吧？方方面面。所以呢，我想简单介绍一下我们对于 AI 在智能终端上的认应用。我们认为呢，核心可以分为几个层面。那第一个层面呢，就是现在大家在重点宣传大奖特奖的，对吧？叫软件的应用体验的 AI。它呢，比如说什么实时字幕，对吧 ？AI 写真。AI 消除、AI 抠图，这些呢，它核心是基于通用大模型它的一个能力做的应用的开发。在这个上面呢，我们做的很早，也做的非常好。啊，这儿很多功能我就不一一举例，我们就举一个呢，这个魔法消除，最近呢大家用的比较多的，对吧？就大家呢有，比如说去海边玩，我们来看一下，这个呢也是我们和友商的一个对比，对吧？可以看到，去海边拍照，想把边上的一个啊路人消除，那我们消除的比友商消除的，那可以看到友商的这个涂抹的痕迹还是比较明显的，对吧？这只是其中一个功能啊，多的呢我就这个时间原因我就不展开讲了。为什么呢？因为我们认为，就是这些 AI 体验，本质上有了通用大模型之后，你的 PC 上可以。Pad 上也可以，对吧？而且用云端可能做的比你在手机上做的更好，所以可能这不是手机上面我们最核心要去做的。我们认为要做的重点做的呢是第二层，就是叫软硬融合的 AI 体验，就是 AI 和我们的手机上面的软件硬件更加深入的融合。我们给大家介绍几个功能 ：AI 交互、AI 网络、AI 通话。我们首先来看一下交互上面。那基于八 S 它非常强的 AI 能力，以及呢，我们为特博三配备了一个低功耗的这样一个前设，它能够做到呢实时的智能感知。我们来看一下，举一个场景啊，就是比如说，哎，你在办公室或者在教室里面，对吧？办公也好，学习写文档也好，同时呢，你还需要查手机，那这时候呢，可能手机你要经常的去点触一下。而有了我们这样一个感知锁屏的功能，那你就可以只要看它一眼，啊，它就不会锁屏，所以就非常的方便。以及我们也支持智能 AOD、智能悬屏，还有呢，现在啊，不对，是去年 Mate 六零对吧？发布时候非常火的一个功能叫 AI 的隔空手势，啊，这个场景就是大家比如说在洗澡的时候，对吧？或者吃饭的时候手不方便。对吧？可以刷个抖音啊，然后看个电子书啊，啊，非常方便的操作。那我们现在知道很多年轻人呢，也特别喜欢练八段锦，所以呢，我们用这个功能拍了一个有趣的视频，大家一起看一下。对，好，这就是 AI 的交互。所以大家呢，比如说在家里运动的时候，对吧？这样弄个支架，使用起来就非常方便。然后呢，这个地方也额外补充说明一点，就是我们看到有些友商说，哎，我的其他机型也有，但是想给大家讲的是，我们这是非常低功耗的啊，就是低功耗的平台的能力，低功耗的这个前设的能力，好吗？大家可以回头再仔细的看一下啊。好，第二个呢，我们来介绍一下 AI 通话。那 AI 通话呢？可能一说，大家更多想到的是一些智能助理的功能，对吧？比如说自动接听、通话转文字，然后呢，来电的语音控制，这些呢，我们也都支持。但这儿呢，想重点给大家讲的是说，这一次基于我们这样八 S 的强大的 AI 能力，还有我们自己先进的这样一个 AI 的算法，我们能够实现更好的一个智能噪声的抑制。就是在嘈杂的环境，在你背后在音乐的环境，比如说你在车里，一个典型的场景，对吧？你在听着歌来电话了
，我们一般都要把歌的声音调低，这样呢才能让对方听得清楚。而我们呢，特报三有了之后，大家就不需要这样的去做了，它可以智能的把你的所有的噪声和背景音给你过滤掉。我们同样呢也做了一个对比，大家可以看一下啊，我就是对比的流程是这个样子的。我们外面啊会有模拟噪声的音源，然后呢，我们选了三台手机，分别呢是友商的 X7 Ultra 啊，非常这个贵的一款产品，然后还有呢 Turbo 三，还有友商的刚才的 A 三，对吧？然后呢，三个这个产品分别给别人打电话啊，打过去电话呢，接听的是同一个手机，好吗？我们来看一下这个对比的视频。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭吧。今天晚上有时间吗？一起吃个饭，怎么样？是不是效果非常的明显啊？大家可以看到，就是中间的这个地方，人声非常的清晰干净。这就是我们基于八 S 它非常强的这样一个 AI 能力和我们的 AI 算法。好，那第三个呢，我们叫网络上面的 AI 的优化。我们知道，特博三的用户呢，都大家都会很喜欢玩游戏，所以。啊，我们首先在硬件上面为它配备了旗舰的这样一个天线组的设计，分别四 G、五 G， 整个环绕式的布局，相比于我们的十二 Turbo， 整个性能有一个百分之三十六的提升。还有我们为它配备了旗舰的这样一个 WiFi 的伽马阵，所以它的整个的 WiFi 的信号性能呢也有一个百分之四十的提升。好，这么强的硬件，然后呢，我们也为它配备了更强的 AI 网络的算法。我们也可以看到这样一个。分别不同场景下面的一个对比啊，也是跟友商的 A 三，在复杂的移动网络的情况下面啊，以及 WiFi 弱信号的 WiFi 情况，以及弱网的情况，我们无论是下载速度还是这个时延的速度，都比友商更好。那以上几个维度呢，就是我们讲到的，就是软硬结合的 AI 的体验。那第三个层面呢，就是我们认为未来，对吧 ？AI 要和我们的生态更深入的融合。以我们的手机为核心，接入整个 HyperMind， 让大家整个感受到更加智能的这样一个互联的生态，而这个是小米独有的优势。但这个呢，大家也比我更熟悉，所以我就不展开介绍了。所以我们简单总结呢，这就是我们认为 AI 在智能终端侧的三层的能力。第一层，也就是我们很多友商在大讲特讲的，我们认为这个一定要做，但是呢。它是一个通用的体验，对吧？手机、派的都可以去做。对于手机，更重要的是做软硬深度融合的交互，基于我们的硬件深度的和 AI 去做融合，来提升我们的真正的体验。当然，未来我们要全生态的这样一个 AI 的场景更加的智能。好，接下来呢，我们来聊聊设计。我们在做 Turbo 三的时候，啊，我们定位的目标的用户。是一群年轻、充满活力、热爱生活的啊年轻人，所以我们找他们去做用户访谈，给我们提了很多的需求。然后呢，我们归纳下来，核心大概这几个方面：既要高颜值，对吧？又要轻薄好手感，然后呢，还要大电量、长续航。同样呢，希望皮实耐用，因为他们有很多运动的场景，然后以及打游戏的场景，希望手机要轻一点。我们来看一下我们怎么做的。大家知道这几个方面，其实它有的时候都是互相矛盾的，对不对？所以其实我们综合做下来啊，第一呢，在正面我们来做，给它做到了一个超细的四载边屏幕，无屏幕支架，无填缝胶啊，左右的边框都非常的窄，六点六七寸的屏幕，我们的宽度只有七十四点四毫米，握感非常棒。然后呢，背面。啊，我们的性能美学
采用了非常简约灵动的设计，等身的饰曲、极简的线条，非常干净。以及我们来看到一些细节，啊，就是在摄像头的设计部分，我们呢采用了这样一个旋风涡轮组，跟我们的 Turbo 一样，充满了速度感。还有呢，双闪的这样一个环形闪光灯。好，更难能可贵的是什么呢？我们将它做到了只有 7.8 毫米厚度， 1 7 9克，可以说是今天大家能买到的啊旗舰性能手机里面最为轻薄的一款。当然，只是轻薄还不够，我们呢还要让它非常坚固，所以脱胎于 Note 啊，我们也为它配备了金刚骨骼架构，全身呢十项的结构加强，整体的结构强度非常的好。实验室里面，我们也对它进行了严苛的测试，四大维度啊，五十多项指标。所以呢，给大家汇报一下，我们也通过了 SGS 五星抗跌落的这样一个抗跌耐摔的认证。好，可以说是呢，既轻薄又坚固。好，续航上面呢，我们给大家带来是九十瓦加五千毫安的这样一个充电组合。续航能力呢，在我们的。用户模型下面可以做到 1.37 天， 3 4分钟呢就可以充满。我们来看一下啊，跟我们上一代12 Turbo 的对比。这里面呢， 1 2 Turbo 我们上一代发布之后，整体的续航在大家用户口碑当中还是非常不错的。可以看到，得益于我们8 S 最新的制程啊，更好的这样一个平台的能效，加上我们小米澎湃的电池管理系统，我们非常多的场景都比于。Note 十二 Turbo 有大幅的提升。这里呢，我们也前面讲讲到啊，有一些媒体提前拿到了机器，也测了一下它的续航能力。这个呢是 Y Lab 的一个续航测试，可以看到我们整个五千毫安的这个续航，在所有的产品里面呢，表现还是非常不错的。好，关于续航呢，多说一句，就是我知道很多同学啊，这个跟我们讲想要大电池，但是呢。刚才讲，我们要做一个均衡的这样的选择，是吧？因为我们很多同学在玩游戏的时候，一玩两三个小时，其实你拿一个二百二十克的这个机型在手上玩两个多小时，很多同学的小手指都被硌出印来，是吧？我其中也有啊。OK， 这儿呢，我们还为它配备了一个定制的升压管理芯片，它呢能够带来低温的续航更长。啊，一些极限环境，比如说冬天的时候啊，我们北方的同学零下二十度的时候，它的续航能力会有一个大幅的提升。除此之外呢，我们的智慧充电引擎可以智能的识别大家的一些场景的需要，比如说在户外你用充电宝充电的时候，我们能够智能的识别，啊，智会智能的调快它的充电速度，给它加速百分之二十。还有呢，当你低电量的时候，我们可以做到。更快的集充，啊，那这就是我们的充电方面的体验。颜色上面呢，我们为了为大家带来了三款颜色。第一款呢是冰钛色，它的灵感啊来自于钛金属，非常的有科技感。那第二款呢是清润，它是一抹翠绿色，啊，非常的清新优雅。第三款呢，我们是一款经典的黑色。啊，叫做墨金，它呢是有一些金属的光泽啊，在光线照进来的时候，大家会能看得到。我们也为它准备了一支 video， 大家一起来欣赏一下我们的外观。好好，这就是为大家带来 Turbo 三的设计啊！我们希望为大家带来一个好看耐用、轻薄好手感的、轻薄好手感的这样一个旗舰性能的产品。好，接着呢，我们来聊聊屏幕。说到屏幕呢，相信大家对于 Redmi 做屏幕
啊的能力还是会非常认可，因为过去我们一直在引领行业的 1.5K 屏、两 K 屏的普及，在每个档位我们给大家带来的都是同档几乎是最好的屏幕。今天呢，我们为 Turbo 三配备了也是一块这个档位非常领先的 1.5K 中国屏，它呢有两千四百尼特的亮度，十二比特的色深，以及支持 PCI 的广色域。那屏幕的规格。我不想做过多的介绍啊，因为这块屏幕本身已经非常的优秀。我们想重点了来聊聊另一个话题，就是护眼。随着大家今天用手机的时间越来越长，对吧？无论是社会还是国家层面，还是我们看到我们很多友商也在做努力去来做护眼。那说到大家的护眼，我们看到有个问题是说，大家呢目前在做的护眼，可能很多人都是聚焦在某一个维度。对吧？不够体系化，不够系统化，所以在去年呢，我们提出来了行业唯一的这样一个一工融合的护眼解决方案——小米青山护眼。这个护眼方案呢，是在中山眼科啊，中山眼科中心这样一个专业的指导下面来做的。我们特宝山也通过了由中国质量认证中心联合中山眼科中心。中国信息通信研究院这样制定的一个视觉健康友好度 S 加加的认证，可以说是目前啊在终端机里面引领我们的护眼。然后呢，也是在这样一个认证的规则的指引下，我们想让大家重点介绍呢，就是今天我们给大家带来了行业首款的这样一个系统性护眼的白皮书——小米青山护眼白皮书。我们来看一下，它是行业唯一一个。立体化的护眼的评估体系，它呢有四大维度，四十二项指标，非常的全面。指标太多了，我没法给大家展开介绍啊，大家可以有空去查阅我们的白皮书。我们呢把四大维度跟大家介绍一下。第一个维度呢叫显示性能，也要说我们把整个手机的所有的跟显示标准相关的，比如说色准、亮度、色彩等等的，做了一些标准的定制。第二个呢叫光辐射的安全性。它核心呢是里面的高能蓝光的占比，因为这个部分呢会对大家的眼睛这个影响最大。第三个维度呢叫环境感知，就是大家环境光亮度，然后色温都影响到你手机的显示以及它的护眼。好，另外就是最后最重要的维度，我们叫视觉舒适度的评价。这个呢是基于我们前面讲到的这样一个临床的。一些研究结果，举例子来讲，比如说泪膜破裂，对吧？大家呢，如果平常感觉到眼睛干涩，因为你的眼球前面呢是有一层泪膜，它如果破裂时间短，会导致大家会觉得眼干。这个我们也是有非常科学的临床实验的结果，来要求我们每一款产品。所以这就是我们提出的一个系统性的护眼方案。要做到更加的科学、更加的体系化。那围绕着这个白皮书，未来我们希望去做什么呢？我们未来希望要打造全生态的 AI 护眼。我们的 Pad、我们的电视啊、我们的平板，我们未来都要以这样一个统一的标准去要求，去把整个的护眼的水平提升上来。以及大家看到我们边上啊，还放了我们有台灯、有我们的大路灯。未来我们我们的显示部门会和我们的生态链部门啊，在底层通过 AI 去融合，更好的实现环境光和屏幕的这样一个感知，实现更加的护眼效果。这就是我们在护眼上面的一些思考和全局的规划。好，那上面呢就是给大家带来 Turbo 三的我们的屏幕的介绍。我们一方面给大家带来一个硬件规格全面提升的 1.5K 屏，同时我们。在护眼方面做了很多的工作，带来了行业首款的这样一个护眼白皮书。希望呢能和我们的同行们一起去推动我们整个护眼的提升。好，后面呢我们再来看一下影像。谈到影像呢，其实很多的用户媒体对于我们过去两年 Redmi 在影像上面取得的进步，还是给予了非常高的认可。以前大家呢。老调侃我们说扫码扫码就够了，对吧？今天呢，大家逐渐的发现，我们在我们在的各个同档里面，我们的影像其实都已经开始处于领先的位置。今天我们给大家带来的呢是索尼
啊，光域六百这样一个大光圈的超感相机，它呢有一点五九的大光圈，还有配备了 OIS 的光学防抖，所以基础素质非常不错。那谈到 Redmi 的影像，大家呢有两个最深的印象，第一个呢叫快。是吧？我们呢，因为采用了更好的芯片，所以我们的拍照速度都是优于同档的。我们来看一下，左边是我们的 Turbo 三，右边是友商的 A 三。啊，我们呢最高单次可以快拍到五十张，又快又准。以及第二个大的点呢，叫胶片相机。我们推出之后呢，也是备受大家的欢迎，很多的这个色彩风格。那今天呢，还有一个提升点，也给大家介绍，就是。集团呢，在过去的一年里面，我们得重点发力人像。我们 Turbo 三呢，也采用了 AI 的人像算法，基于 RAW 格式的这样一个人像的画质的提升。我们来看几个样片。啊，首先呢，这是一张人像的照片，可以看到我们这个女生呢，这个整个啊发丝和这个后面的物体的结合处抠图都非常的精细，以及更重要的是它的背后的这样一个景深。非常的有层次感的一个虚化，对吧？不是一抹的直接虚化掉。好，第二张呢，是我们抓拍的一个正在啊跳起扣篮的这样一个在运动的青年。那这是在空中的一个抓拍，需要非常快的快门。可以看到啊，他手上的这样一个血管啊，都抓拍的非常的清晰。好，第三张呢，是在游乐园里面运动的一个小朋友，也是对吧？抓拍的一张图片，所以。整个色彩啊也保留的非常的好。那以上呢是我们的拍照，在同档来讲也是非常好的一款相机。其他的啊，我们体验上面呢也支持失手触控，大家在有雨水或者失手的情况下也不影响。好，其他的体验呢，我们支持 IP 六四的防尘防水，以及 X 轴线性马达、立体声双扬、NFC 啊这些呢，我们通通都支持。好，最后 Turbo 三呢，我们还为大家带来了一款多彩的这样一个万代保护壳，非常的帅，啊，定价呢四十九元。好，进入到大家期待的环节了啊。那讲价格之前啊，带大家我们再回顾一下产品，好吗？它呢几个大的特点，首先性能上面啊，我们是是拉满的这样一个状态。旗舰性能旋风，我们旗舰的芯片、旗舰的调教、最新的散热技术。屏幕上面，对吧？我们是一块一点五 K 非常领先的屏幕，以及通过了 S 加加的这样一个护眼认证。科技方面，啊，我们除了大家通用的 AI 能力，我们带来了更多旗舰才有的这样一个软硬融合的 AI 能 AI 的体验。好，还有它轻薄好手感的外观、影像。也是非常能打。那这个产品呢，可以说方方面面，我觉得都做得非常的好。那重点呢，其实想跟大家再来说一下，就是在性能上面我们的投入，对吧？前面我讲远超两亿，以我们的体量和规模算下来，单体的成本很贵，聚合在一起，我们整个的投入呢，要比七系多投入接近十个亿，而且我们还有。旗舰的调教，更领先的散热技术，所以我们这个真的跟大家讲的就是成本比友商要高很多。友商七系的这个产品都卖到对吧？一九九九，所以我前两天微博上讲的就是我们这个真的会在两千以上。然后我们也来跟上一代的产品做个对比，右边呢是我们的 Note 十二 Turbo， 对吧？上一代的产品。当时呢，我们十二加二五六售价呢是二零九九，大家可以看啊，就是我们各个维度性能上面，我们从第二代骁龙七加升级到了第三代的骁龙八 S， 以及呢，狂暴引擎和散热啊都是大幅的升级，还有内存上面、闪存上面，屏幕上面呢，我们也是 Full HD 升级到了一点五 K， 更加的护眼，整个机身尺寸上面。我们同样的轻薄，但是呢，充电升级到了九十瓦，啊 ，DUU 呢，我们的使用时间也有升，也有提升，已经带来了最新的 AI 的科技。相机上面我们升级到了 f 1 5 9的大光圈
然后呢，品质上面我们有金刚骨骼架构，还有经过了 SGS 的这样一个五星的抗跌耐摔的认证，所以说是全方位立体化的升级。上一代呢，我们十二加二五六售价二零九九。好，最后呢，我们再看一下，还有大家非常关心跟对吧骁龙八进二的产品的对比，我们也找了一下，对吧？市面上采用骁龙八进二的产品。大家前面也看到，我们的性能是跟大家只很多方面是追平的，甚至在部分地方呢还有这个优势。那最便宜的这个第二代的骁龙八，大家现在的售价呢大概在两千三百元，所以整个采用旗舰处理器，它的成本和售价都还是非常贵的。那昨天晚上呢，和雷总还有卢总我们讨论最终的定价，啊，非常的纠结。非常非常纠结啊，成本压力真的很大，对吧？前面前面说卢总想要勤俭持家过日子，然后我们俩都很纠结，然后雷总呢，在最后给我们一个建议，或者说问了我两个问题。第一个呢，说我们先不要考虑我们的成本，对吧？比友商高多少，压力有多大？我们先看一下，说用户希望我们是什么样子，定多少价钱能让用户满意？第二个呢，卢总问我，啊，雷总问我，说如果你是卢总，卢总会怎么定价？我就把眼目光投向了卢总，我看到了卢总坚定的眼神，好吗？在两位老板的支持下面，我们今天给大家带来十二加二五六一千九百九十九元，还可以吗？七。在这个档位，绝无仅有的骁龙八系的旗舰处理器啊！好，希望大家能够满意。然后呢，这还不够，对吧？我们学习卢雷总在小米数七上啊，这个给大家送首销权益。第一，我们送价值一百六十九元的碎屏险，好吗？第二，我们再送一个蓝牙耳机，价值一百四十九元。所以合计三百元的这样一个首销的权益，希望能让大家满意。这个呢，首销期间啊，送完即止。喜欢的同学呢，这个可以赶紧准备下单，好吧？这就是我们，哎呀，倾尽全力吧，算是给大家提供的我们的诚意。希望大家喜欢，再次谢谢大家啊！好，然后呢，我们还有另外几个版本，十二加五幺二、二二九九。十六加五幺二二四九九啊，还有特别要提一下的呢，就是十六加一 T。今天呢，为什么我前面反复讲，就是我们的成本压力特别大，当然我们的同行压力也都大啊。就是今天，今年最核心就是内存的涨价非常的厉害，可以说是接近翻倍的在涨价，因为大家看一些新闻也能知道。我们有些友商呢，在这个时候，啊，去年宣传普及大内存，今年呢就不去做十六加一 T 了。因为成本真的很高，虽然我们今年呢比去年的售价也涨了两百块钱，但是成本比增长的比这个远多远多于此。但是我们还是希望说啊，雷总说的那句话，以用户为中心，我们觉得大家需要，我们还是坚定做了，希望大家能喜欢，好吗？好，介绍完价格呢，那个最后我们想来聊一下竞争。呃，大家知道。过去的一年呢，有个友商，对吧，在疯狂的挑衅和碰瓷我们，所以呢，这个在去年的三月份，卢总在 Note 十二 Turbo 的发布会上啊讲，你要站那边站，所以过去一年呢，我们认认真真打了几场仗，结果对吧？想必大家也看到了，那友商呢宣传有百亿补贴，对吧？结果呢？我们发现一顿操作猛如虎，一看份额原地处，啊！最新的一款产品，我们看也了解了一下，这个销量呢，甚至不到上一代的百分之五十。其实我也挺诧异的，啊，比我预想的也要少。然后呢，我和我们团队就在复盘，说为什么是这个原因？我们复盘的结果呢，我们觉得是，就是。跑偏了，对吧？始终在盯着我们，然后呢
，没有真正的做到以用户为中心。说是有百亿补贴，但是呢，整个决定体验最重要的性能部分，反而不舍得花成本，去用了一个便宜的七系。不知道花在哪里了，可能花在营销和水军上面了吧？啊。所以呢，我们在这里啊，也是建议和呼吁友商，对吧？走正道，本本分分做产品。我们欢迎本分的厂商一起前行，良性竞争。但是呢，如果友商仍然持续的，对吧？想要挑衅，然后呢，想要这个碰瓷，那我们也不怕，因为呢，我们 Redmi 坚持为用户而战，以用户为中心，逢战必胜。好吗？这就是我们的态度。好，介绍完 Turbo 三呢，啊、呃，我还想推荐一下另外两款产品。我们在两千档啊，这个布局还是非常丰富的，两千到两千五。如果大家呢想要，对吧？第二代骁龙八以及更好的两 K 屏、金属中框、玻璃后盖，那呢 K 七零，今天我们的这个最新的价格二三九九也是非常优惠的。如果大家想要大电池，对吧？我前面讲了，我们有大电池的产品。你喜欢轻薄的产品呢，可以选择 Turbo 三，其实续航也足够使用。想要更大的电池 ，K 七零 E 啊，性能也很好，是吧？跟友商的这个幺九九九的产品比，性能也不差，而且价钱更优惠，一千七百九十九。同样的塑料中框、玻璃后盖啊。好，后面呢，我们还有几个活动给大家介绍。第一个呢，就是我们 Turbo 三性能非常强，所以我们想让大家更多人能感受到。我们呢，在抖音上面发起了一个活动，叫做“五天六夜王者荣耀呢国服带你上分”。我们邀请到了很多知名的这个国服选手和主播，带大家一起玩大家呢可以关注我们的活动细节去申请报名，然后呢每天会带很多米粉去这个上分，好不好？欢迎大家这个参加我们的活动。这是第一个。第二个呢，啊，就还有个事儿，大家知道是什么吗？这个，呃，在在我们刚开始预热的时候啊，这个雷总为了鼓励我们团队，呃，许诺，对吧？说你们特宝山首销达成目标，奖励你们团队一辆速七，真的非常的诱人，我们。最近团队加班加点在干啊，但是呢，上台之前啊，我也和我们的团队商量，我们呢也想也做了个决定。我在这里呢也许诺给大家，我们对达成我们的目标非常有信心，当然也需要大家的支持，好吗？如果我们首销达成目标啊，我们将把将把这台速七给大家分享，好吗？感谢支持我们 Turbo 三的首销用户们，谢谢大家。补充一点点，就是说，因为今天法规的限制啊，不能直接抽给大家，因为金额的有这个限制。我们会以使用权的方式跟大家做分享，大家呢可以关注我们首销之后啊，我的微博或者抖音，好吗？也替我的抖音打个广告啊，大家可以搜索一下。到时候我们会把活动的这个详情给大家来做一个分享。好，这是第二个事情。<咳>那第三个事情呢，是我们前面讲 ，Redmi 呢未来十年我们要坚定的和年轻用户站在一起，所以我们推出了 Redmi 的星火校园计划。核心呢包含三大方面，未来我们会通过第一啊这个教育优惠，重点我们会在我们的每年的高考季啊给大家来做教育的这样一个优惠的助力。亿元的补贴。第二呢，我们和 HR 体系拉通，会有一个星火成长体系。大家成为我们的应届生之后，会有专属的成长通道。第三，我们会加大对于校园活动的赞助，啊，以及我们的米粉俱乐部。好，特别说一下呢，就是我们这样一个啊校园计划里面的社会实践活动。大家呢，各个高校啊，大家可以扫描一下我们的二维码。如果大家在学校里面想组织文体活动、社会实践以及米粉俱乐部，欢迎大家呢跟我们联系。好，谢谢谢谢
然后现在呢 ，Turbo 三为代表的就已经开启了。我们 Turbo 三呢，开启旋风运动季，助力全国三所高校的运动会。因为四月份呢，正好是全国大家适合办运动会的时候，三所高校，欢迎大家呢去参加活动。好，以上呢就是我们介绍的手机的部分。接下来我们还有比较多的生态链和我们的啊智能家居的产品。好，我们首先第一款呢是我们的 Redmi Pad Pro， 它呢相比于我们标准版全面升级。第一个大的方面给大家介绍的就是我们的屏幕。我们的屏幕呢为大家带来的是一块 12.1 英寸的更大的屏幕啊，以及 2.5K 的高清， 1 2 0赫兹的高刷。它的显示面积相比于我们标准版变大了33 33。看电影画面更加震撼。办公。也更加的效率更加提升，以及我们不光屏幕变大，亮度也有提升，从四百六四百尼特提升到了六百尼特。还有我们前面讲到的，我们要打造护眼的生态，我们的平板也是我们首款小米青山护眼平板，通过了中国质量认证中心 S 加加的这样一个认证。好，外观上面呢，我们采用了全金属一体化的机身设计。品质过硬，以及给大家带来了三款配色。第一款呢，非常好看、清新的烟青绿；第二款啊，浅弯蓝，都是非常青春、非常浅的颜色，这是一个蓝色。还有呢，深灰色。好，我们来看一下三个颜色放一起。好，介绍了，接下来呢，我们再来看一下性能和续航。也是全面提升。首先，在处理器上面，我们采用的第二代骁龙 7S 移动平台，它的 CPU 性能提升了百分之五十一 ，GPU 性能提升了百分之百，性能在同档里面也是非常强。以及我们搭载了小米 Hyper OS， 我们整个的启动速度、流畅度，还有整体的功耗都有一个大幅的提升。同时，我们为它配备了这个档位非常少有的一万毫安的大电池，啊，所以续航能力很强。有多强呢？可以做到五十六点七天，超长待机模式下面啊，然后看视频、文献啊都非常耐用。好，互联体验也是全面提升。特别要跟大家说一下，这是我们 Redmi 平板啊第一次全面支持我们呃这个旗舰上面有的这些互联体验。第一个就是我们支持手机的五 G 共享，就是平板可以直接用手机的网络。第二个呢，就是可以用作我们 PC 的副屏。第三个，可以调用跨设备的相机啊，可以调用我们手机的相机来进行拍照。还有支持跨设备的数绘，你在平板上面画的内容，在 PC 上面，在手机上面都可以实时的显示。啊，还有很多是我们支持我们的智能家居互联，以及它的摄像头啊是人像居中的，非常方便大家这个。打视频电话，同时呢，好的这样一个互联体验需要有好的配件，我们也给大家带来了丰富的配件。第一款，我们 Redmi 的灵感触控笔，这个笔啊，它呢，一个是有非常好的操作快捷的按键，更重要的第三方的应用，我们这次也适配的非常好，只有五毫秒的延迟，在同档里面属于非常领先的。零售价也非常良心，二百九十九元。还有 Redmi Pad Pro， 我们的键盘式的双面保护壳啊，这也是我们 Redmi 第一次支持这样的呃保护壳。它呢，如果大家上学啊、办公、输入非常的方便，因为大嘛，这个使用起来非常的方便。售价二百九十九元，而且上面呢，大家可以看到跟我们的这个笔也非常的这个搭配，可以直接塞在里面，好吗？然后呢，我们准备了一个短片，来一起了解一下我们 Redmi Pad Pro 的互联体验。好看一下
。好，谢谢大家。好，呃，插播一下哈，刚才有同事提醒我呢，我们刚才最开始讲述的这个友商的机型啊，这个有一个线稿我们画错了，这个指的是该系列的这个标准版。线稿里呢，我们展示的是 Pro 的机型。Pro 呢，搭载的是骁龙八进二，和我们 K70 的标准版一样啊，都是很优秀的机器，好吧？给大家道一个歉，看误一下啊。好，我们继续。那平板呢，作为家庭设备，对吧？它的这个用户呢，很大一部分还是我们的这个小朋友，所以这次我们在我们的儿童空间升级到了小米的教育中心。我们来看一下，我们呢？这里面现在教育中心里有四十万级的这样一个内容，七万级以上的学习资源，可以说媲美我们很多的学习平板，但还是有差距啊。我们还在努力的填补内容。第二呢，我们支持家长的远程守护，比如说你可以去查看他的使用时间、使用报告，以及管理他的学习的频道。还有呢，我们非常贴心的做了健康提醒，就是。基于前置摄像头去来看小朋友他的坐姿距离啊，来去提醒他。我们呢也经过了这样一个国标级的未成年人的保护认证，所以说在这个方面我们也是非常的用心。大家如果家里有小朋友呢，也可以放心的这个购买。好，那上面就是为大家介绍的我们的 Pad Pro， 它呢有一个非常大的屏幕，十二点一英寸，很好的一块屏。然后呢，续航性能和续航，尤其是一万毫安的电池非常顶。还有小米独有的这样一个生态互联的体验，还有非常好的教育空间。那它的价格是多少呢？我们直接看一下 ，Redmi Pad Pro 六加幺二八，它的版本一百一千四百九十九元。好，同样的啊，现在开启预售，然后呢，我们在四月十五号早晨十点钟全渠道开卖。另外两个版本，八加幺二八，我们零售价呢是幺六九九，首销价优惠一百。然后八加二五六，零售价幺八九九，首首发价呢也是优惠一百，幺七九九。好，然后呢，我们还给大家准备了一个优惠，就是 Pad 加键盘加笔，对吧？那两个都是二九九元。然后呢，如果大家一起购买，每一个再抹掉九十九元。所以看每一个呢，接近都优惠了两百元，所以推荐大家，如果是有购买需求的话，可以一起考虑一下，都非常的超值划算。然后另外我们还有一个五 G 版啊，这个呢会稍晚一点，在五月下旬上市，有六加幺二八和八加幺二八版本。如果有需要五 G 的版本的同学呢，可以稍微等一下，好吗？这是我们给大家介绍的 Pad。好，接下来啊，很重要的一个产品。啊，这个也是万众期待啊！我们在去年呢，跟哈利波特进行了第一次的合作，备受好评。上市之后呢，我们就接接到了好多这个资深哈迷给我们的反馈啊，给我们提了很多建议。所以今天给大家带来的我们 Turbo 三哈利波特版，是非常多资深的哈迷给我们提了很多建议之后，我们做的一个设计，非常非常的酷。我们一起先来欣赏一段视频。好，怎么样？喜欢吗？非常漂亮啊！我们我带大家这个仔细看一下。好，我们先打开这样一个科技魔法之门。好，映入眼帘的是什么呢？是《哈利波特》当中非常经典的场景——对角巷。啊，很多精彩的魔法故事都在这儿展开的。好，我们把它翻转一下，它的背面是什么呢？翻倒巷
啊，黑暗魔法，对吧？所以这是一个呃剧情的设计。然后当我们把它拿开，进到里面，大家可以看到啊，非常好几款这样的一个魂器在里面设计。然后呢，只有资深的哈迷才能找得到啊，大家要去慢慢去找一下。好，整个的机身我们也来看一下，也是非常用心。我们呢，将大家的建议就是剧情结合在一起。我们将闪光灯和我们的荧光闪烁咒 Lumos 啊，做了一个非常巧妙的结合，大家可以看一下。然后还有细节，在这个闪光灯的边上是魔法魂器的暗纹，这是一个光明和黑暗的对撞，啊，非常用心。好，我们再看一下机身的底部。这个呢是霍格沃兹非常经典的这样一个院徽啊，我们做的很华丽精致。它是一个蓝色和金色对撞的一个设计，非常漂亮。为了实现这样好的效果呢，我们在工艺上面采用了这样一个铂金的立体工艺立体的浮雕，它有三层的图案啊，八种的纹理工艺才能做到这样非常精致的效果，确保让大家喜欢。除了手机。我们还给大家设计了非常丰富的配件，比如说定制的保护壳，还有学院的徽章的卡针。我们上一代的卡针大受好评，这一代相信大家也会喜欢的。还有哈利波特的定制的充电器、说明书，以及大家给我们提意见啊，不要只做硬件的定制，还要软件的深度定制。所以我们给大家带来了 Redmi 史上最深度的定制主题。可以看到四个学院的这样一个定制的壁纸，好，这还不算，我们还有，哇，看一下，魔法 icon 啊，小桌面图标，还有金色飞贼的这样一个指纹解锁，还有，对吧？这个死亡圣器的开机动画等等很多细节，大家可以再慢慢体验。怎么样，喜欢吗？那这就是。真的非常感谢那个哈波的粉丝啊！大家给我们提了很多很好的建议，就是我们给大家打造的一个这样立体式、连贯式的这样一个魔法主题。好，它的售价是多少钱呢？捣捣捣乱的啊，捣乱的！十六加五幺二啊，二六九九，就是比我们的标准版只贵两百元，好吗？因为大家看到我们多了很多的配件啊。同样的，四月十五号早上十点。好，这里呢也有很多米粉啊，想要标准版上面也有一个《哈利波特》的这样保护壳，我们也做了。这样一个定制版的手机保护壳，它采用的是《哈利波特》的旅行箱的这样一个创意，以及配为它配备了四款这样一个学院的配色的腕带，非常的好看。九十九元，也欢迎大家选购，好吗？好，除了手机之外呢？我们还有一个平板的定制，那我们接下来看一个视频，了解一下。非常好看的，我特别喜欢这个叫什么信封包，是吧？非常有质感，这大家回头可以体验一下，就是从里面像这个信封一样把派的拿出来，我们来欣赏一下。入学通知书，好，然后呢，派的我们也快速看一下，背后呢，我们设计了也是经典的这样一个院徽的设计。好，我们还给他准备了一个像魔法课本一样的保护壳，啊，也非常帅，而且大家注意看。还配了这样一个手写笔，那这个手写笔我们也是借鉴了这样一个魔杖的颜色，所以整个定制的深入程度非常的棒，以及啊我们里面的 UI 也是做了定制的。好，这样一款哈利波特的定制的 Redmi Pad Pro， 它的售价呢八加二五六二二九九元，同样的开售时间，喜欢的同学呢可以选择。好，谢谢大家。好。除了产品，我们还为喜欢《哈利波特》的粉丝们呢，准备了非常丰富的活动。我们来看一下，一个呢是北京大学东门站
啊，我看到已经有很多的粉丝们前去打卡了。我们呢做了一个魔法的专列，还有站台。然后呢，在四月十七号到四月十八号，我们在河北美术学院还会举行一个大型的魔法校园派对，以及在十九号到二十三号，我们在重庆的光华购物中园有一个魔法主题的快闪活动，欢迎大家呢前去参加打卡。同时呢，我们还为全国的米粉们嘛，准备了十万份魔法周边啊，在我们的小米之家可以去领取，首销期间，好吗？好，那以上呢就是我们关于《哈利波特》定制款的所有的介绍。好，接下来呢我们进入下一款产品，叫小米开放式耳机，这是我们第一款开放式耳机。以前的耳机，大家熟知呢，主要是两个品类，一个是入耳式啊，一个是半入耳式。那我们今天呢，新增一个开放式耳机。在最近这一年呢，开放式耳机是比较受欢迎的，因为呢，它有几个大的特点：第一个，佩戴更加的舒适，不用塞在耳窝里面，对吧？第二个呢，就是运动的时候不容易脱落，挂在耳朵上面更呃更紧。然后呢，第三个就是你佩戴的时候，因为它不塞在耳窝里面，所以你能够清晰的听见周围的声音。比如说你骑车或者运动啊，都更加方便。我们为这个耳机呢带来了两个配色啊，第一款呢叫星云金，第二款呢叫月影黑啊，一个浅色一个深色，大家可以根据自己的喜欢选择。好，我们来说一下这个产品的核心的卖点，它主要呢三个大的方面：第一个啊很舒适，第二个音质特别好，第三个保护隐私。怎么做的呢？我们分别来看一下。第一个就是在佩戴上面，我们采用了人体工学的设计以及亲肤的硅胶，还有啊，它背后的这个地方呢是采用的柔性的镍钛合金，所以即便佩戴再多次啊，它都不会变形，都是一样的体验。第二呢，就是音质方面，因为呢它体积会可以做的大一些，所以我们给它定制了一个十七乘十二毫米的这样一个超线性的发声单元，相比于普通的这些耳机啊，它的整个的声音的响度。还有饱满的程度啊，都要更好，音质更棒。第三个，我们为它在刚才讲到的发声单元之外，还又独立增加了一个发声单元，专门来做防漏音。就是大家在通话的时候，它会主动发声啊，释放这个反向的声波，做到更好的降噪效果。可以说这一点上面是所有的开放式耳机里面，我们目前降噪最好的。如果大家比如说经常有打电话的需求，又觉得入耳式的耳机塞得比较痛，啊，强烈推荐这一款，好吗？以上就是为大家介绍我们这款耳机它的一些主要的特点：开放式、佩戴舒适，然后呢续航也非常好，然后音质更棒，防漏音的效果同档无敌。好，那这样一个开放式的耳机，我们的售价六百四十九元。啊，价格呢也非常优惠。好，接下来一款产品呢是给大家介绍一下电视。那电视呢，说到小米电视，可能大家都非常了解，因为过去呢我们做了很多引领性的工作，最核心两个方面，第一个，对吧？我们引领了智能电视的普及，今天大家可能都用的是智能电视了。第二个，我们引领了巨屏电视的普及，对吧？九八十五寸、九十八寸、一百寸。那今天呢，我们给大家带来的是 Mini LED 电视的普及风暴。那这个技术啊，可以说是现在非常高端的一个技术。我们一起来了解一下。它呢，目前啊，都还是用在一些非常贵的设备上面。我们来看一下，比如说 iPad Pro、MacBook Pro 啊，这些都是卖一万块钱左右的，以及我们。一些这个高端的电视，比如说索尼的这款啊，卖到两万五千块钱。好，它好在哪儿呢？一个简单的技术原理啊，就是核心呢，就是它的灯珠体积更小，所以呢，能够做到同样的面积里面数量更多、分区更多，所以就能够带来更好的显示效果。主要三点：第一点，更多的光珠它能更亮，所以大家呢，即便在对吧？自己的客厅里面、阳台不用拉窗帘也能看得清楚。以前大家用传统的 LCD 电视，在正午阳光的时候基本上都看不清楚，这是一个很大的痛点。第二个呢，就是玩游戏啊，我们的对比度更高啊，玩起来更加的爽快。还有
它不光亮的亮，暗的时候呢也能更暗，所以看电影更加的沉浸。就是这个技术可以说是未来三到五年啊，就是中高端的电视最主流的一个技术。那去年年底呢，我们推出了第一款啊，我们的 Mini LED， 就是我们的 S Pro 系列。一经上市之后啊，就是整个 L Mini LED 的销量第一。那今天呢，我们给大家带来的普及版是小米电视 S。Mini LED 系列，它呢总共有四个啊尺寸，五十五寸、六十五寸、七十五寸、八十五寸，可以说整个做一个全尺寸的普及。我们来看一下它的主要的特点啊，除了刚才讲到的它的材质采用的 Mini LED， 我们呢还为它配备了我们旗舰的大师画质引擎，以及我们前面讲到的我们要打造全生态的护眼，小米青山护眼的解决方案。我们分别来看一下，首先。小米电视引擎，这里面呢，在我们之前的大师系列上面才有采用。我们在色彩的管理啊、控光、色准、多屏同色都做了非常深入的调教。我们通过一个视频呢，来看一下画质的对比。我们对比的是刚才两万五千块钱的索尼的电视，好吗？一起来看一下。结束了。好，那刚才的对比啊，刚才的对比，大家看到我们在亮度上面啊，索尼的会更更优秀一点，但是我们其他的几个方面部分都是比友商这个要好的。另外一个维度呢，就是护眼。我们刚才讲到啊，这是我们电视行业首个一功融合的科学护眼方案——小米青山护眼。然后呢，它是手机同款的这样一个护眼的标准，同款的验收指标。除此之外呢，我们小米电视啊还搭搭载小米 Hyper OS， 很多功能可能大家呢都比较熟悉。这儿呢给大家快速介绍两个更加实用的。第一个呢是快进快退，对于我们的小米 Hyper OS 更加流畅的操作，我们这个呢几乎可以做到指哪儿停哪儿。啊，就是非常丝滑的这样一个操作，它的速度相比我们之前的产品提升了百分之三十七。第二个呢，就是极简的一步投屏。大家在手机上面如果想要投到电视上面，原来呢非常复杂的操作，现在你只需要跟我们的遥控器啊，我们都支持 NFC， 一碰就可以投屏，非常的方便。那以上呢，就是我们为大家介绍的啊，我们小米电视 S。八十五寸 Mini L 系列，好，那它的售价呢？我们一起来看一下啊。这个对，我们还是先简单做个对比。刚才这个视频呢，是和我们友商这一款啊、呃、索尼的八十五寸卖到两万五千块钱的这样一个对比，可以看到我们的显示技术是一样的，分区和亮度，刚才它更好一些。但是呢，我们在护眼，在这个系统上面啊，会占有一些优势。它的售价呢，要接近两万五千块钱。国内的品牌啊，也有一也有卖的很好的产品，这是另外一个友商的，它呢这个分区上面就不如我们，然后呢亮度大家持平的，这款的售价啊也要在八千五百块钱。所以大家有个概念，就是整体现在它还是一个非常高端的技术，即便国产品牌在做，价格也非常的贵，八千多块钱。好，那我们八十五寸的售价是多少钱呢？五千九百九十九元，好吗？性价比高不高？好
这是我们电视团队今年最重要的产品啊！希望大家呢，这个多帮我们宣传一下。我们今年呢，有刚才讲四个尺寸：五十五寸二七九九，六十五寸三四九九，然后七十五寸四五九九，八十五寸五九九九。可以说，在每一个档位都是极具性价比的产品，强烈的推荐给大家。以后买电视啊，首选这个 Mini LED。好。然后呢，除了 Mini LED 的普及风暴，还有一部分同学呢喜欢大屏。那这次还给大家带来一个 Redmi Max 100寸的这样一个大屏。它呢，核心啊三个特点：第一，尺寸够大， 1 0 0寸的；第二，也同样的经过了小米青山护眼的这样一个认证。好，还有小米 Hyper OS， 这样一个100寸的大电视卖多少钱呢？ 8,999 元。而且啊，我们首发还赠送小米电视音箱 3.1 这个建议现在的零售建议零售价 1,499 元，所以非常高性价比的一个大屏的产品。其实说到大屏呢，它不光是这个适合家用啊，其实今天呢，大家如果是在办公室里面， 1 0 0寸的电视特别适合办公开会，所以呢，我们也准备了一个配件啊，推荐给这个叫有办公需求的这个公司的用户们。小米的这个电视移动支架，大家把它放到会议室开会啊，非常的方便，比传统的投影仪用起来更加的这个智能。它的售价呢，九百九十九元，好吧，推荐给大家。好，下一款产品啊，也是我们今天的一个非常重要的产品——空调。空调呢，可能大家对于小米空调不是特别了解，但是呢，我们在最近这两年进步的非常非常快，现在已经做到中国第四。前三位啊，都是这个可以说做了二三十年的这个行业的巨头，啊，我们还在持续的向他们学习。那之所以能进步这么快，是因为我们在坚持在做什么呢？在做智能空调，在做科技家电。这次我们给大家带来的这个系列呢，我们的目标要做到更高的能效、更舒适、更智能。给大家带来的呢，是我们全新一代的智能空调 Pro 系列。它呢，核心就是我刚才讲到的三个点，我们分别来看一下。第一个，能效，能效是大家用空调很重要的一个指标，对吧？然后呢，这儿有一个国家的通用的标准叫 APF， 就是 APF 值，它的计算呢，就是你全年的制冷量、制热量除以用电量。它这个指标呢是越高越好，这个就是大家所谓常用的叫国家能效的标准啊，一级能效。我们来看一下。二零一九年之前呢，这个国家的一级能效的标准是 APF 四点五，然后最新的是 APF 五，然后呢，我们预计啊，因为它是隔几年国家的标准会升级，预计到二零二五年之后呢，可能会升级到 APF 五点五。那今天我们现在二零二四年推出的这款空调，它的 APF 能做到多少呢？能够做到五点六五。所以呢，提前领先国家的新一级能效标准，啊，我们取名给它现在啊叫做超一级能效。好，怎么做到的呢？也给大家做个介绍。空调有几个主要的硬件啊，最核心的呢是压缩机，对吧？大家了解，压缩机里面最核心的啊是它的这样一个，啊，就是最核心的压缩机。我们呢采用的是双缸的压缩机，一点五匹啊，很多大家采用呢还是在单缸的。我们双缸它的好处是什么呢？就是低频的时候稳定性更高，而且噪音更低。这是第一个主要的。第二个呢，就是外面的冷凝器，因为呢它负责这个传输热量，所以很多 1.5 匹的空调呢用的单排或者 1.5 排、1.6 排，我们直接采用的双排的这样一个冷凝器，更多的用料，确保它的对吧散热更高效。好，第三个点呢？就是风道啊，这个送风的这个风道风道也很关键。我们第一呢是自研了这样一个更大尺寸的大直径的枫叶，还有呢我们的整个这个风道设计也是自有专利，更提升它的送风的效率。所以这三个点，对吧？更强的压缩机，更大的冷凝器，还有更高效的送风，所以才能带来它的这样一个
，超一级能效。好，超一级能效能带来什么好处呢？对吧？很简单，省电。我们来看一下，跟一级能效相比啊，它每年可以省一百九十二度电，换算下来啊，大概一百多块钱。就大家如果现在对吧，要准备买空调。那我就推荐大家买一个新一级能效的，每年能省，对吧？一百多块钱。第二呢，如果跟老一点的空调，就是几年前的三级能效比，它一年能省三百六十一度电，一年折算下来能省两百多块钱，啊，这也是非常大的一笔，对吧？费用。如果你家这个空调已经用了五六年、七八年，那就建议大家呢可以考虑换一个新的，对吧？几年就把这个电费给省出来了。对吧？要勤俭持家过日子。好，然后呢，第二个点叫舒适。其实用空调呢，过去主要有两个痛点啊。传统空调，第一呢叫忽冷忽热，就是它的制温呢，制冷制热它都是一个有波动的。第二呢就是制冷的时候，会把湿度也给降低，会变得比较干燥。我们来看一下我们怎么做的。我们在空调上面啊，也采用了我们自研的这样一个算法。叫做米加凌云自控引擎，它可以做到啊控温非常的精准。可以看到传统的这样一个空调控温曲线，它是忽大忽小。我们呢可以看到，实际降温下来非常的平滑，最大的偏差从一点五度缩小到零点五度，湿度上面啊也保持的非常好。在快速降温的同时，最低的湿度能够提升百分之七以上。做到体感更加舒适。另外呢，它还更加的智能，就是当你在不同的城市，我们会智能的识别大家的地点，来选择匹配你这个城市的它的这样一个调节的模式。比如说你在广州，对吧？四十度的大热天你要回家，那制冷一定是迅速制冷。而如果你在北京，它可能空气不好，对吧？所以会给你自动开开它的这样一个新风系统。好。第三个大的点啊，就是智能 Pro， 这个什么意思呢？就是当我们比如说大家喜提了一辆小米舒七，然后呢开车回到离家附近的位置，那我们的空调会自动感应到，提前给你做智能的啊调节到舒适的模式。还有我们做到这是带来了呢，行业空调行业首创的啊。全链路的 OTA， 就是我们的外机、内机都可以通过 OTA 持续的升级，会更加的智能。再有啊，空调还有一个痛点就是服务，对吧？因为它的需要安装、送货，非常的麻烦费时。那我们来看一下我们现在的优化，得益于小米的新零售的模式，我们现在呢在全国能够做到一千一百四十一个县城做到送装一体。啊，不像传统的空调，就是送过去，给你放在那儿，然后还要一个专门的师傅。我们现在就是送过去即安装，所以效率大大的提高，而且我们平均的这个配送的时间呢，一点一天，用户满意率也非常的好。好，那上面就是给大家介绍的我们今年的空调的一个新的系列 Pro 系列，它呢有更高的能效、更舒适、更智能的调温，还有。能够全链路 OTA 支持我们的全家全生态的这样更智能的系统。好，那它的售价是多少钱呢？啊，我们简单对比啊，目前我们前面的友商，它的一款啊在售的主力的产品，四千四百四十九元，可以看到我们的能效对吧？要略好一些，然后呢，我们的噪音的控制，然后整个的送风量对吧？新风量都要更好。那我们这样一台能效更高、更加智能的空调，友商卖到四四九九，我们的售价，米家空调新风 Pro 三千三百九十九元。好，除了这个新风，我们还有另外两个系列啊，就是自然风和聚省电，分别呢是二七九九和二三九九。那个现在对吧？夏天马上就要来了。也是正式买空调的好的时机，推荐给大家。然后，如果到时候天热了再去这个买，可能对吧？送装多少会不如现在的这个时效性。好，最后一款产品笔记本
。那今天给大家再介绍的呢，就是我们前段时间发布过的啊，这个 Remi G 游戏本。为什么拿出来呢？因为可能今天以前直播发布的好多同学不是特别了解，非常好的一款产品，可以说是万元以内的这个最好的性能、最强性能的游戏本。它一上市啊，我们首销两周就在。八千到一万这个价位啊，销量冠军，而且非常难能可贵。我们的笔记本在过去这几年持续的做升级优化，我们的好评率也提上来了，百分之九十九的好评率。它几个特点：第一，我们在万元以内最强的性能，旗舰的双芯二百一十瓦的性能释放，还有我们 Redmi 的这样一个狂暴引擎 PC 版，还有我们的冰封散热系统。这里。上市之前，很多同学担心的液冷的问题，对吧？液晶的问题，我们给大家汇报一下。上市至今一个多月啊，我们销量也非常好，零售后，所以所有对液晶有担忧的同学可以这个缓解这个顾虑。然后第二个大的点，它的电竞体验非常棒，它的专业的电竞屏以及七大专业的电竞接口，还有特别要推荐的就是单件 RGB 的氛围灯。我估计很多同学没见过，给你们再看一下啊，就是电竞游戏本对吧？没有 RGB 灯，就是感觉就是缺少了一种信仰。然后呢，我们这次还升级了柔光模式，你想玩游戏的时候就可以调出对吧？多彩的这个模式。如果你要办公，我们有这样一个新增的柔光模式，非常的安静，不打扰。好，这就是我们万元内最强的这样一个游戏本。它有两百一十瓦强大的性能，然后我们今天带给大家也是我们的首发价，最优惠的价格八千九百九十九元，好吗？好，以上啊就是今天我为大家带来的所有的产品，有我们的特步三性能小旋风，然后有我们的哈利波特定制版，还有我们的 Pad Pro 以及 Pad Pro 的定制版，还有我们的游戏本，以及我们全新的电视的 Mini LCD、Mini LED 系列。还有我们空调的全新的 Pro 系列，还有我们的开放式耳机，非常丰富的产品，这个希望大家喜欢，也请大家这个多多支持。好，最后呢，就是再讲一下我们这个活动啊，因为马上九点钟之后，我们这个活动就开始，五天六夜，国服带你上奔。然后呢，大家可以在抖音里面去搜索我们这个活动，好吧？以上就是我们今天发布会的所有的内容，感谢大家，再次感谢大家的支持，谢谢大家。